বিসমিল্লাহিম বাংলা টিভি দেশ বিদেশে দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন বাংলা টক থেকে আপনাদের স্বাগতম আমরা প্রতি রাত্রে রাত্র এগারোটায় সরাসরি আপনাদের কাছে আসি আসি আমাদের দেশ নিয়ে আমাদের অর্থনীতি নিয়ে আর সবচাইতে বেশি যেটা তা হলো রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে কথা বলার জন্য পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ যেভাবে অর্থনৈতিক সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে সেইভাবে কি আমাদের রাজনীতি এগিয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমি মনে করি যে অর্থনৈতিক চাঙ্গা করতে হলে রাজনীতিকে কিন্তু সুস্থ ধারায় নিয়ে আসতে হবে কেন এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই নিয়ে কিছু অসুস্থ ব্যক্তিত্ব যারা সুন্দর চিন্তা ভাবনা করেন তাদেরকে আমরা স্টুডিওতে নিয়ে এসছি আসুন তাদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডান দিকে যিনি আছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আন্তর্জাতিক সসম্পাদক বিএনপি ভালো আছেন আপনাকে খুব ভালো লাগছে আজকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মাঝখানে যিনি আছেন খুব ভালো বলেন জানাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি উপদেষ্টা জাতীয় পার্টি ভালো ভাইয়া ভালো আছে আচ্ছা আর সর্ব ডানে যিনি আছেন উনি মনে হয় মোটেও ভালো বলেন না গোলাম মাওলা রনি যেটা শুধু আমি নই আমার ছেলে মেয়ে যা কি বলি নেক্সট জেনারেশন কেন জানি আপনাকে ভালোবাসে তারা শ্রদ্ধা করে আপনার বক্তব্য তারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং যদি এটা বলি যে আমরা আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে চাই সেটা কিন্তু আপনাকে দিয়ে আমরা দেখতে চাই মানে নেক্সট জেনারেশন যেটা চাই ধন্যবাদ আপনাকে যে কথা বলছিলাম দর্শক শ্রোতা তা হলো যে আমাদের যে অর্থনীতি যেভাবে চাঙ্গা ঠিক রাজনীতি যেন আমরা সেভাবে চাঙ্গা করতে পারি এই নিয়ে আলোচনা করবো আমি প্রথমে আসব আমার ব্যারিস্টার রুনিন ফারহানা ফারহানার কাছে আন্তর্জাতিক সহসম্পাদক বিএনপি তা হলো যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পুত্র ওয়াজেব সজীব ওয়াজেদ জয় যে কথাটা বলেছেন যে এর আগে যে জরিপ হয়েছিল বা যেভাবে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে সরকার গঠন করেছিল সামনে যে একাদশ জাতীয় নির্বাচন হবে সেখানে দেখা যায় যে আওয়ামী লীগ তার চিত অনেক ভালো ফল করবে এবং এটা তার জরিপে তার একটা নিজস্ব জরিপ আছে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এটাকে রাজনৈতিকভাবে এটা বলা না প্রকৃতপক্ষে এই জরিপটা সঠিক আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন সজীব ওয়াজেদ জয় সাহেব উনি আসলে কোন জরিপের ভিত্তিতে এটি বলছেন আমি জানা নেই তবে আমি বিশ্বাস করি জনগণের ক্ষমতায়নে আমি বিশ্বাস করি জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনে ভোট যদি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অবাধ হয় জনগণ যদি তার পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে পারে তাহলে জনগণ যাকে ভোট দেবে যে দল বেশি ভোট পাবে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে বসবে এবং সরকার গঠন করবে এটাই স্বাভাবিক এটাই আমি বুঝি আর জরিপের কথা যেটা এসছে সেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের আগে এ ধরনের জরিপ হয়ে থাকে এবং দেখা যায় যে জরিপের শুরুতে হয়তো এক ধরনের ফল আসছে নির্বাচন যতই কাছে আসতে থাকে দেখা যায় জরিপের ফল কিন্তু আস্তে আস্তে উল্টোতে থাকে একেবারে খুব রিসেন্ট এক্সাম্পল যদি দেন তাহলে গুজরাটের নির্বাচনের কথা আমরা বলতে পারি যে প্রথমে দেখা গেছে যে বিজেপি একেবারে ল্যান্ডস্লাইডে ছিল যেখানে কংগ্রেস কিছুই ছিল না তারপরে দেখা গেছে আস্তে 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 ব্যালেন্সটা কিন্তু অন্যদিকে চলে গেছে এবং এখন একেবারে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের পর্যায়ে এসছে আমেরিকাতেও আমরা তাই দেখেছি যে জরিপ কিন্তু এক রকমের কথা বলেছে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু আমরা ভিন্ন দেখেছি তো সুতরাং এই জরিপ নিয়ে আমি খুব বেশি চিন্তিত নই আমার যেটা চিন্তা বা আমাদের যেটা চিন্তা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের যেটা চিন্তা এখন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি কেমন হতে যাচ্ছে এ নির্বাচনটি কি আমরা অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ পাব এ নির্বাচনটি কি অংশগ্রহণমূলক হবে এ নির্বাচনে যারা প্রার্থী হতে চায় তারা যে দলেরই হোক না কেন প্রার্থী হতে পারবে যারা ভোটার তারা কি নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে নির্বাচনে কি সহিংসতা হবে কিংবা এই নির্বাচনটি কি আবার দু হাজার সালের নির্বাচনের মতোই একটি একতরফা নির্বাচন হয়ে যাবে নাকি সামনে আসলে কোনো নির্বাচনই হবে না এমনও কিন্তু গুজব আছে কারণ নির্বাচন কমিশনের সংলাপে আপনারা দেখেছেন যে দুটো দলের কিন্তু অনর অবস্থান আমরা দেখেছি কিছু বেসিক জায়গায় এক দল বলছে যে এই সরকারের অধীনে এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচন হবে আরেক দল বলছে না আমরা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাচ্ছি এক দল বলছে যে ওই সময় পার্লামেন্ট ডিজলভ করে দিতে হবে আরেক দল বলছে না পার্লামেন্ট বহাল রেখে নির্বাচন হবে এক দল সেনা মোতায়েন চাইছে আরেক দল সেনা মোতায়েনের বিরোধিতা করছে ইভিএম চাইছে এক দল আরেক দল ইভিএম এর বিরোধিতা করছে সীমানা নির্ধারণ নিয়েও কিন্তু এক ধরনের জটিলতা দলগুলোর মধ্যে আমরা দেখেছি অর্থাৎ একেবারে বিপরীত মুখী অবস্থানে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এরকম একটি অবস্থায় আগামী নির্বাচনটি কেমন হবে বা আদৌ নির্বাচনটি হতে পারবে কিনা সেটা নিয়েও জনমনে আশঙ্কা আছে এবং সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা যে দিনের শেষে সবচেয়ে বেশি সাফার করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন নির্বাচন যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় নির্বাচন যদি সহিংসতার দিকে 
চলে যায় তখন দেখা যাবে যে সাধারণ মানুষকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে সুতরাং মানুষের চিন্তা কিন্তু এখন জড়িত নেই আপনাদের দল কি এটা চিন্তা করে সব সময় এর আগে যখন ছিল তারা সরকার ছিল নির্বাচন করার সময় এই কথা কি খেয়াল করেছিল আপনি যদি একটু মনে করে দেখেন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের পার্লামেন্টে এসেছিল বিএনপি কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আনে এবং এটা আওয়ামী লীগের এবং জামাতের যুগপথ আন্দোলন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি আমাদের সংবিধানে ইনকর্পোরেট করা হয় এবং বাংলাদেশের কোন নির্বাচনে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক হয়নি একেবারে ফুল প্রুফ নির্বাচন কোনোটি হয়নি কিন্তু মোটামুটি যে কয়টি নির্বাচনকে আমরা গ্রহণযোগ্য হিসেবে মোটামুটি ভাবে দুটো দলই মেনে নিয়েছে গাই গুই যাই করুক মেনে নিয়েছে সেই প্রত্যেকটি নির্বাচন কিন্তু হয়েছে শুনো যেই চারচুপি আপনি বলুন না কেন মেনে নিয়েছে যে চারটি সেই চারটি কিন্তু হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে এবং যেই রায়কে বেইস করে এই সংবিধানে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেই রায়ও কিন্তু বলা হয়েছে ডক্টরিন অফ নেসেসিটির কথা বলা হয়েছে পরবর্তী দুটো নির্বাচন সংসদ চাইলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করতে পারে এবং যেই প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি এসছিল বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনাস্থা অবিশ্বাস পরস্পরকে নির্মূল করে দেবার যে প্রচেষ্টা সেখান থেকে এবং সেই জায়গাটা থেকে কি বাংলাদেশের রাজনীতি বেরিয়ে এসছে আপনার কি মনে হয় নব্বইয়ে আমরা যতটুকু সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ দেখেছি রাজনৈতিক বড় বড় দলগুলোর মধ্যে তার থেকে আমরা কি এখন আরো অনেক বেশি বৈরিতার মধ্যে চলে যায়নি তখন যতটুকু সহিষ্ণুতা ছিল তখন যতটুকু এগ্রি টু ডিসএগ্রি তে আমরা এগ্রি করেছিলাম সেইটুকু এগ্রিমেন্টেও তো এখন আমরা নেই সুতরাং এমন একটি অবস্থায় যেখানে পরস্পরকে নির্মূল করে ফেলবার দিকে আমরা চলে যাচ্ছি এমনকি নিজের দলের মধ্যে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হতে দিই না বিশেষ করে একটি দল যখন দীর্ঘ সময় সরকারে থাকে তখন নিজের ভেতরেই কিন্তু দলের ভেতরে দল কর্মীর ভেতরে কর্মী তৈরি হয়ে যায় সেরকম একটি অবস্থায় সামনের নির্বাচনটি নিশ্চয়ই একটি বড় চ্যালেঞ্জ আমি স্বামী ভাইদার পাটোয়ারের কাছে আসবো আপনি তো তথ্যমূলক কথা বলেন অবশ্যই ভালো লাগে তো আমরা সাধারণ জনগণ কিন্তু চেয়ে আছে যে আমাদের এগারোতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুন্দর একটি ভালো পরিবেশে সব দল এখানে অংশগ্রহণ করে একটা সুন্দর নির্বাচন হোক এবং নির্বাচন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন পর্যন্ত যেটা দেখছি আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি না আর আপনারা জাতীয় পার্টির সাথে আছেন আপনারা একটা দলের সাথে তো আছেনই তারপরও সামনে কি করছেন হঠাৎ করে ফেসবুকে অনেক কিছু আসে দেখছি যে জাতীয় পার্টি তারা বিএনপিতে যোগ দিচ্ছে এরকম কথাও আসে তো সেটা বলবো না সেটা চাই যে সঠিক সুন্দর একটি সাধারণ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হওয়ার জন্য যে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশ কোন কোন দিকে ধাবিত হবে অনেকে বলে থেকে যে পাঁচটি বছরের জন্য আমি মনে করি পাঁচটি না আমাদের নেক্সট মানে একটি ডেস্টিনেশনে পৌঁছে পৌঁছতে হলে এই ধরনের একটি নির্বাচন তো অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায় তাই তো আপনার দৃষ্টি আপনার ইয়াং একজন ম্যান জি আপনি একটু সুন্দর চিন্তা ভাবনা করে আমাদের যারা শ্রোতা আছেন যারা দর্শক তারা শুনছেন তারা যে আশ্বস্ত হতে পারেন এই ধরনের মনে প্রাণে যেটা আপনি বিশ্বাস করেন হ্যাঁ একটা হচ্ছে যে সচিবাদের জয় একজন ইউথ আইকন এবং আওয়ামী লীগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য উনি যেটা বলেছেন ওটা পার্টি উজ্জীবিত করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এটা বলাটা ওনার এই প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক জরিপ বাংলাদেশে মানে ফ্যাক্টর অ্যাক্টরগুলো অনেক ধরনের আছে ভ্যারিয়েশনটা খুব বেশি মানে আমি রিসার্চের লোক না আমি বলতে পারবো না বাট স্যাম্পলিংটা খুব কঠিন একটা বিষয় এবং বাংলাদেশের ইতিহাস যদি দেখেন সত্তর সালে ইয়াহিয়া খান নিশ্চিত ছিল যে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পাবে না কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ যদি না পায় তাহলে একটা সরকার গঠনের ক্রাইসিস হবে এবং ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা থাকাটা দীর্ঘ সুবিধা হবে তার জন্য সুবিধা হবে সুবিধা হবে এবং উনি নিশ্চিত ছিলেন যে কোনো দল ওনার জরুরি ছিল উনি তো একজন আর্মির জেনারেল ছিলেন প্রতিভাবান জেনারেল ছিলেন তো ওনাকে নিশ্চিত ছিল ভাষানী সাহেব আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধা উনি নিশ্চিত ছিলেন ইলেকশনে আওয়ামী লীগকে হারানো হবে রিক্ট হবে উনি মুজিবকে বলেছেন তুমি ইলেকশন বর্জন করো কোশ মতো ভাষানী সাহেবও ইলেকশন বর্জন করেছিলেন মেবি সো জরিপ কিন্তু উল্টে গেছে একানব্বই সালে আমি খুব ছোট ক্লাস ফোর বা ফাইভে পড়ি আমি নিশ্চিত ছিলাম মানে চার দিকে আওয়ামী লীগ আসতেছে একদম নিশ্চিত সবাই কিন্তু নিশ্চিত এবং ভারতীয় পত্রিকা সে সময় নিশ্চিত করে লিখেছিল সবাই মুখে মুখে যাওয়া ক্ষমতা ছাড়লেন প্রেশার ছিল সবই ছিল আমি তো জিজ্ঞেস করেছি কেন ক্ষমতা ছাড়লেন স্যার আপনি ক্ষমতা তো থাকা যায় আমরা তো দেখছি আপনার হাতে আর্মি ছিল আন্দোলন হয়েছে অনেক এটা সত্য উনি একটা কথা বলেছেন দুটো একটা হচ্ছে যে আমাকে যদি ফ্রি রাখতো এবং ইলেকশন করতে দিত আমি জয়লাভ করতাম আমার কাছে জরিপ ছিল দুই আমি মানুষ হত্যা করতে চাইনি যে কারণে নব্বই ছেলে ক্ষমতা ছেড়ে দেন এখন সামনের যে প্রেক্ষাপটটা আওয়ামী লীগের জন্য বিগ চ্যালেঞ্জ দুট
আমার কথাগুলো কিছু আওয়ামী লীগের পক্ষে যেতে পারে যে আওয়ামী লীগ এমন একটা অবস্থানে চলে গেছে ক্ষমতায় থাকা ছাড়া তার কোনো বিকল্প নেই আবার এমন একটা অবস্থানে চলে গেছে অংশীদারিত্ব ইলেকশন বা ইনক্লুসিভ ইলেকশন না করে একতরফা ইলেকশন করার মতো অবস্থানও কিন্তু আওয়ামী লীগ নাই চোদ্দ সালে যেটা করেছে এটা অনেকভাবে জাস্টিফাই করেছে উন্নয়ন বেশি করছি বিএনপি আসে নাই এখন বিএনপি আসতে চাইলে বিএনপিকে বাদ দিবেন কিভাবে এটা একটা বিগ প্রবলেম বিএনপি যদি বাদ ইলেকশনে চলেই আসে তাহলে আওয়ামী লীগ আগের ইলেকশনে ডাবল ভোট কিভাবে পাবে আগের ইলেকশনে যদি আওয়ামী লীগ পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে থাকে এখন যদি ডাবল ভোট সত্তর পার্সেন্ট হয় তাহলে তার ভোট থাকে না ভোট কাস্টিং দিতে হয় ষাট সত্তর পার্সেন্ট এগুলো অনেক ডাবল চ্যালেঞ্জ আওয়ামী লীগের জন্য এবং এটা খুব ক্রিটিক্যাল এবং সেই ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার মধ্যে অনেকগুলো জিনিস আছে এটা আমি খোলামেলাই বলবো একটা মিড টার্ম ইলেকশন না দেয় আমি মনে করি আওয়ামী লীগের একটু ব্যক্তিগত ভুল ও চিফ জাস্টিসের ইস্যুটা অনেকভাবে হ্যান্ডেল করা যেত আমার মনে হয় একটু একটু অন্যভাবে হ্যান্ডেল হয়ে গেছে থার্ড যেটা নব্বই পার্সেন্ট ইউনিয়ন পরিষদ আপনি ইলেক্টেড হয়েছেন তাহলে নব্বই পার্সেন্ট ইউনিয়ন পরিষদে কত লোককে হারানো হয়েছে সে লোকগুলো কিন্তু ক্ষুব্ধ আবার এই নব্বই পার্সেন্ট ইউনিয়ন পরিষদ যে খুব ভালো কাজ করছে সুশাসন দিতে পারছে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন চালাচ্ছে এমন কিন্তু না সেটার দায় কিন্তু টোটাল তো সরকারের যখন ফিফটি পার্সেন্ট সরকারের থাকতো ইলেকটেড পট ফিফটি পার্সেন্ট অন্যদের বিএনপি জাতীয় পার্টি সব মিলিয়ে বলছি আর কি কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারছেন বিএনপি থেকেও জানা হয়েছে তাদেরকে সাসপেন্ড করে রাখা আছে অনেক কি তো অ্যাজ এ হোল দেশটা চালানোর টোটাল দায়টা আমলি এসে চলে আসছে ওয়ার্ড মেম্বার থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তো এটা ব্যর্থতার দায়টাও তাদের আবার উন্নয়নের সুফলটাও তাদের কোনটা বেশি এটা বোঝা মুশকিল জি এখন ঢাকা শহরে এক হাঁটু পানি এটার দাও কিন্তু আওয়ামী লীগের চিটাগাঙে এক হাঁটু পানি এটার দাও কিন্তু আওয়ামী লীগের পেঁয়াজের দাম একশো বিশ টাকা এটার দাও আওয়ামী লীগের আবার পদ্মা সেতু হচ্ছে এটার কেডিড আওয়ামী লীগের তো জনগণের কাছে আসলে কোনটা মুখ্য কোনটা গৌণ এটা ভোটের ফ্যাক্টর ইলেকশনের আগে আমাদের পার্টির একজন খুব মানে জ্ঞানী ব্যক্তি জিএম কাদের একটা চমৎকার কথা বলেছে যে আপাত দৃষ্টিতে যেটা শান্ত মনে হচ্ছে এটা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্ণ মানে পূর্বাভাস হতে পারে যে কোনো ঘূর্ণিঝড় হওয়ার আগে কিন্তু একটা স্থবিরতা থাকে যে কোনো শিশুকে রেখে দিলেও সে কিন্তু লম্বা চড়া হয় বড় হয় দেশের অর্থনীতি তো বড় হয় সুষম উন্নয়ন হচ্ছে কিনা মানে আপনার মুক্তবুদ্ধির চর্চা গণতন্ত্রের চর্চা ভোটের চর্চা সহ যে উন্নয়ন এটাই কিন্তু সঠিক উন্নয়ন অর্থাৎ সরকারকে সীমাবদ্ধ রেখে যে উন্নয়ন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্টের যে রায়টা হলো যেটা উনি বললেন ওখানে বলা ছিল স্যালাস পপুলার সুপ্রিম এলেক্সের ভিত্তিতে আরও দুটো ইলেকশন ক্যারটেকার গভর্নমেন্টে হতে পারে তো সেটা পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দেওয়া ছিল খুব প্রমপ্লি পার্লামেন্ট কিন্তু এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেছে মানে এটাকে বাতিল করে ফেলেছে আর একটা জাজমেন্ট চমৎকার রিসেন্টলি আসছে ষোলো সালে যে পুলিশ মানুষকে হয়রানিমূলকভাবে অ্যারেস্ট করতে পারবে না সাদা পোশাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না অ্যারেস্ট করার সাথে সাথে বলতে হবে যে আমি একজন পুলিশ আমি অ্যারেস্ট করছি আপনাকে আপনার লয়ট জাস্ট অ্যাপিল ডিভিশন একটা চমৎকার গাইডলাইন্স এটা কিন্তু এখন ইমপ্লিমেন্ট হয়নি হয় না হয়নি হয়নি হচ্ছে না এটা সর্বজন স্বীকৃত অর্থাৎ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার গতকালকে মানবাধিকার দিবস ছিল তাই কথাটা চলে আসতো মানবাধিকার সংগ্রহ জিনিসগুলো সরকার প্রলম্বিত করছে সরকার নিজেকে শক্তিশালী করছে সরকার বলতে সরকারি যন্ত্রটা বলছি কিন্তু জনগণের স্বার্থটা কিন্তু কাটেল হয়ে যাচ্ছে জি দাদা হ্যান্ড ক্ষমতা থাকার জন্য যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সেগুলো দ্রুত ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাচ্ছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শামিম ভাই সেই আমাদের গোলাম মাওলা রনি তো শুনতে চাই প্রশ্ন আর কি করবো না আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রথমত ফার্স্ট হলো যে আপনি বেস্ট রুমিন ফারহান যেটা বললেন ফারহান যেটা বললেন সেটা হলো জনাব সজীব ওয়াজিদ জয়ের যে সার্ভে রিপোর্ট সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন সেটি উনি দ্বিমত পোষণ করেছেন বা সেটাকে কমপ্লেক্স করার জন্য বিভিন্ন তথ্য ফত্ত্ব দিয়েছেন আমি আসলে জরিফের ব্যাপারে একটা জিনিস বলতে চাই যে উনি পশ্চিমা বিশ্বের দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রিধারী এবং তার জীবনের সফলতা অনেক আছে এবং উনি অতীতে যে কথাগুলো বলেছেন প্রত্যেকটা কথাই যখন উনি বলেছিলেন অনেকে এটাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্তটা গৃহীত হয়েছে কাজেই তার জরিপের দুটো দিক থাকতে পারে একটা শরীয়তি ব্যাখ্যা আর একটি মারুফতি ব্যাখ্যা সেই শরীয়তি ব্যাখ্যা হোক আর মারুফতি ব্যাখ্যা হোক সেটা হয়ে যাবে এটাই আওয়ামী লীগের যারা লোকজন সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন বিএনপির লোকজন তাকে এখন এটা সাধারণ মানুষের জ্ঞান গরিমার উপর নির্ভর করে যে সে কি শরীয়তের ভক্ত না মারুফতের ভক্ত সে কি শরীয়ত বেশি পছন্দ করে না মারফত বেশি পছন্দ করে এই ডিফারেন্
जॉय के तुच्छ कर बैं तस्सील कर बैं तार निजी राफ़ून दले तार पॉपुलैरिटी एवं तार जे ग्रहण जो गता तो तो बेशी बाल्ट थाक बैं सिमिलर ने आमी मने कोरी जे आमदर आमली के तार एक रोहमन शंभर के जो तो बेशी एलर्जी हो बैं तार निज दले के इन्तु तार बेशी ग्रहण जो गता बाल्ट थाक � भालो फला फल करें सी आगे मिडिन गुलों तो जानो कौन भालो बेशे आमदर के आरोप बेशी भुर्दे फला फल रखो। नेक्स्ट पार्ट हलो अबुश्वे शेव फला फल टाशुक एक ग्रहण जो गुनीरबासन है माध्यमे एक अवाद एवं एक निरोपिक्ष निरोपासन है माध्यमे देश विदेश के कुनो लोग जानो शेव निरोपासन नहीं है शेही उन्हों जाए जब आप जॉयर्स जे प्रिडिक्शन शेट 100 परसेंट फुलफिल होलो ताहले कुन्ता कारो कुनो उभिजोग थाक बना किंतु देखा गया लो जे तार्षी तो रिजल्ट आरोग खराब होलो किंतु उभिजोग आ से ताहले किंतु शेटे नहीं बक्तो बो तो आमी ये जेनरेशन है एक जन मानवशिष्य भी चाहिए वो आमी तो आमर दौल क आमादें तो लामरा तो बेशरुन फरहन आमादें किन्तु अल्टीमेटे राजनीति करे मेन उद्देश्य टो हलो खामोत है जावा एवं खामोत है कि ये जनों कल्लन करा एवं खामोत है नाजिते पर ले किन्तु खामोत जनों कल्लन करा जाए ना एवं खामोत है जावर जनों किस राजनीति कला कोशला से किस राजनीति गेम आचे अखन आपसों दृष्टि से तेरा शुद्धिश हमास राजनीति के बाहरे जरा लोग जोन से तेरा एक गेम कुलों के पसंद करेना तेरे एक कुले कौन के भंडा में बोले कौन के शंत्रज बोले किंतु ये तो किंतु राजनीति एक अभिष्य दोंगो है दारी अच्छे एवं ये तो जुग जुगे आपने मध्य जुगे एक धरने राजनीति कला कोशल � उनिशेर उनिश होतो के एक धरने कला कोशल चल आवार ऐश होमाए थाते एक धरने कला कोशल आचे तो पुर्ती ता राजनीतिक दौली तार कोशल नहीं है इगुच्छे किन्तु तार बायरो जेटे होच्छे शेटे हलो पुर्ती ता दौले रावण निजेश्वर फंडामेंटल कथे गुलो कोशल थाके जब न आमलिक आंदोलन शंग्रामे जरा आमलिक ने गवेश तो आमली के शवाई बोले इधर गुआरे दौल राग बेशे आमली के लोग जो हैं गाय कालो कोट पुरे था के विशन रोको मेजाज गरम एवं एक टा होमोजेनियस दौल होमोजेनियस दौल जेगुलो था के बाद जेकुनो होमोजेनियस जिन्हें रोग भंगुर है राग है तो राग का कारण टा हलो ये देश के जो महान मुक्ति जुद्ध हो ये महान तार एक टा कंट्रीब्यूशन था के तो खुन शे वो इ देश टा के जेवे ओन करे परबुती प्रोजेक्ट मो जो ती शे टर मालिका ना दाबी करे तो खुन दर मिजाज गरम हो के जाए खुल आमली केर आरो दुई तीन जेनरेशने पर तारा होय तो लिबरल हो बे के तो अखुन पोर्शन तो जेतु मुक्ति जो दर पुष्टम जेनरेशन टा आसे लेतादे आमली के दूसरे जो चोरित्र जीती हैं ऐसे शेटी हुलो आमली छोरा शुरी डायरेक्ट एक्शन में विशेष है आंदोलन शंग्राम मिसहिल मीटिंग तो यही भावे अमरा शफलोता पेश है आमदे शफलोता का खुनो कुनो कौनस परिसी दिया हुआ है ना अपने मंदो बोलते पर हैं जाके जो बोलते पर हैं अमरा किन्तु एक आस्कुरी � आमादेश जो व्यस्तता के लोग आते, आमादेश शाफलता के लोग आते, तार मुद्दे हुट करे तारा ढूँके पड़े थे। एक टा मशारी मुद्दे जब आवेश तीन से टा मशार ढूँके पड़े, जंत्रों ना देशेश करे फले, तब तेम नहीं, आमादेश जो शुभ शुभ काज गुलेर मुद्दे, तारा की करे जनो ढूँके जाए, भाईरा सेर म शेष जो कुछ आया तादर आसे उठे ही पूछे अखुन आम्रा शेही भय टाइ पाची आम्रा अखुन ये मोट आमदर जानो प्रियो तनो कुन भय ना जे आम्रा जे शुंदर एक शाजनो बागान इजी अतु शुंदर कास करे थी उन्नायन करे थी देशेर मानुषेर भाग्यर उन्नायनर जोनो जीवन जातर मानेर जोनो शिक्षा दिका पुत्तिक टा क्षेत्रे एवं आपने ये ठेके जरा आओ में विदेशी लोग ऐसे ना प्रति विद्यार्थी शक्ति तारा ठाट्टा करे बोल बोले जे रोनी शायद बोले कि तो कोई दिन है कि दिन है कथा बत्रे बोलो हटा उल्टे गलो क्या नो शे कि शाम ने इलेक्शन ऐसे नोमिनेशन टेमिनेशन साइब होता है जो ना कथा बत्रे उल्टे दिसे आपने बिना शक्� 
शिकारोनी अपना चोखर सामने एक छिन्त संघटित होकम एक घटना अपनी देखे हमें ग्यारंटी बोलते चार जन आज क्यों चोखर सामने एक छिन्त होते देखी नहीं निजे शिकार होनी हमें छात्रलीगर लोक रे बोली चाँदाबाजी क्योंकि हमारे चोखे सामने अपना के टिफोने चाँदार जो हुमक दिए चार जन लोक बोलते पर अथच बनपी राम तथ्य प्रमाण सब बोलते निजे का कत मानुष चाँदा चे टीफोने अफिसे एस हमार जीवन अतिष्ट कर तुले अपनी बोलूँ जो आवी छात्रलीग जुबलीगर को लोक आपके टेलिफोन कर चाँदा चे ए डाकार शहीद कलू सर्दार अमुक मुरगी मिलन ये नाम गंध नाई क्योंकि एक समय ये छो हमारे बांगलेशे छो मानुष पागल हो गए से पागलर कारण कि देखें बनपि चोख सामने से पकेटे पिस्तल गुजिए चाकू धरे दे बेटा दे दिए दे सबकि बाध्य हमें ये अपमानित लाछित हार जो मन और मानसिकता ये गत दस बचर आसले है तो जार जो आपने मत कर आशा कर विषय आशा कर आशार जैसे एक फेयर कम्पिटन बनपिर का पासीना बनपि कि करा एक अपप्रचार चालिए जा छ्रलि खे फिलो देशा के युवलिक देशा के खे फिल प्रीति बोलो बाबा कथाय खेसे कतटू खे कम खेसे अच्छा धन्यवाद प्रणी भाई मन जो दिए तो सुनि भलोई लागू क्योंकि समय का बंदी सामने जेमन निवाचन तद्रुप जी होक आसब एर पर बारिस्टर फरहानर का आसब बाट एक विज्ञापन बीते जो है सुप्रिय दर्शक श्रोता अपना क्या जा तरह सुंदर सुंदर कथा सुनते चाहिए एकटू बस थैंक यू सुप्रिय दर्शक श्रोता एत संगे थारे अनेक अनेक धन्यवाद आप कथा बोलोम विज्ञापन बिरतर पूर्वे बैश्वर फरहान का आसब आसब निश्चय रनी भाइय खूब सुंदर अनेक कि विज्ञापन मजखने देखल बैरिस्टर अनेक कि बेपारे तो आप सरसि सुनते चाची प्लिज रनी भाई कथागुल्लो रनी भाईर तो एक विपुल जनप्रियता आग शुदूबा बैर दर्शक ना जरा एखे बस रनी भाईर जनप्रियता ग्रहणजोग्यता तब रनी भाईर एक आश्चर्य परिवर्तन आज के लक्ष्य कर रनी भाई के विगत कैक बचरे जो कथा बोलते शुने जनगणर पक्षे उ कथा जनगणर अधिकार पक्षे कथा जनगणर क्षोभ जैगा गो के एड्रेस कर सरकार जो गठनमूलक समालोचना गुले उन्नी कर आज के देखल उन्नी ओ जैसे बोध है एक सर एस उन्नी हाँ आवी लीग करी आवी लीग ओन करी सूतरा सबकिछाई भलो मंद सबकिछा ओन कर ठीक है एग्री कर कथागुलो उन् कथा उठे आसे से जैगुलो तो एड्रेस करते हैं जमन आवी लीगर अनेकगुलो कैरेक्टरिस्टिक्स कथा उन्नी आवी लीग गोआर आवी लीग स्वाधीनतार शासन चिंता करें आज के चिंता करें अद्भुत मिल आवी लीग क्या एकदलियों शासन दिखे जो चाय आवी लीग सब समय गणमाम के चपे रेखे गणमाम कंट्रोल चाय तक तो इलेक्ट्रनिक मीडिया छो ना तक छो प्रिंट मीडिया तक मात्र चार्ट पत्रिकार परमिशन छो ए अबलील बला है दीते नीते चैनलगुलो तो सब हमारे देा मैं अर्थात एकधरण करतृत्व चैनलगुलो इलेक्ट्रनिक मीडिया उपरे तक जमन देखे क्योंकि एखो देखी आवी लीगर चरित्र मध्य देखे विचार विभाग के स्वाधीनतार ऊपर तर एक हस्तक्षेपर इच्छा तक जमीन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था प्रवर्तन कर विचार विपत्ति अपसारण भार राष्ट्रपतर हाथे नहीं ना संसद थे एन आर देखीजे राष्ट्रपति अपसारण भार सुप्रीम जुडिसियल काउन्सिल दिए देा हे संसद हाथ 
এক ধরনের মিল এই জায়গাগুলো রনি ভাই মিস করে গেছেন আমরা সীমাহীন দুর্নীতি দেখেছি যেমন তখন বলা হতো যে সবাই পায় সোনার খনি আমি পাই চোরের খনি ঠিক একই রকম ভাবে এই আমলে আমরা বলতে শুনি যে দুর্নীতি এমন একটা বিষয় যেটাকে আমরা টাচই করতে পারিনি কিংবা আমাকে ছাড়া আওয়ামী লীগের আর সবাইকেই কেনা যায় কিংবা ধরেন আওয়ামী লীগের টি আর কাবি খা টাকা তো সমস্ত মন্ত্রী এমপিরাই মেরে দেয় আবার এটার বাস্তব প্রতিফলনও কিন্তু আমরা দেখি গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি দু হাজার আট সালের হলফনামায় যে সম্পদ তার থেকে দুই হাজার তিন হাজার গুণ বেড়ে গেছে দু হাজার চোদ্দ সালের হলফনামায় তো সুতরাং এই যে সীমাহীন দুর্নীতি এই বিষয়টাও কিন্তু রনি ভাই অ্যাড্রেস করেনি আবার ধরেন সুশাসন দিতে যে বারবার ব্যর্থ হয় ঠিক যেভাবে বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সুশাসনের ব্যর্থতা ছিল যেভাবে परिवार हाथ तुले बैंक कम्पानी रणी भाई गणमाम चमत्कार लेखें जो पत्रिका उन्नी लेखें से पत्रिका खुलने जुबलिक छात्रलीगर चरित्र बेर आसेंगे नेत्री पर्त बारो मिलियन आसबोड़े देव असम्भव गणमामे दू तीन दिन झड़ उठे गो क्या खबर टी प्रथम छापा है इंडिपेन्डेंट मानुष तो अनेक किस मानुष हृदय कान पे देखें मानुष और विश्वास कर सतान्न धारा बहे क्यों मुख खोले मानुष और अनेक कि विश्वास कर तो सूतरा नाम आशनल से प्रोग्राम बेगम खालेदा जिया तारेक जिया दुर्नीति तरह दुर्नीति तरह संश्लिष्ट दुर्नीति तरह मार्केट आना बनियोग आना संक्रांत तथ्य पाया सम्पादक सहेबापन सूतरापन तो अनेक रकम ही प्रश्न टी कर दुर्नीतर जो नतून एक राष्ट्रीय पृष्ठपोषकता ये क्योंकि अतीत देखी टाका फेरत आनार कथा हाँ कत टा फेरत एने से आठ कोटी दस कोटी क्षेत्र विशेष बला है आठ थे बारो कोटी टाक ठीक है से कोको सहेबर की ना से जथेष सन्देह विएनपिर आता जो स्वच्छ तदंत है बेर आसरे जदि नहीं कोको सहेबर टाक तो बाकी छे छय लक्ष कोटी टाक যেটা পাচার হয়েছে গত এক দশকে যে সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছিল সেই টাকাটা কার সেই ব্যাপারে কেন আমরা আওয়ামী লীগের কাছে কিছু শুনি না দুদক কেন বলতে বাধ্য হয় আমরা এখন চুনোপুটি ধরার ক্ষমতা রাখি আমি শেষ করি আমরা রাঘব বোয়াল ধরার ক্ষমতা রাখি না এই কথাটা কেন শুনতে এই যে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা চারটা বাড়ি একসাথে গাপ করে ফেলবার চেষ্টা করলেন সেটা গণমাধ্যমে বড় বড় করে আসলো সেটা নিয়ে কথা বলবার সাহস তো আমরা রাখি না ওই যে সাতান্ন ধারা রয়ে গেছে আপনারা বেগম খালেদা জিয়া জনাব তারেক রহমান তাদের এক লক্ষ দশ লক্ষ পনেরো লক্ষ টাকার গোয়ে বলছিও লাইনে আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে পারেন কিন্তু এই যে সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেল আট লক্ষ বাদ দেন আট কোটি টাকা বাদ দেন ওখান থেকে সেই বাকি সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকাটা কাদের টাকা সেটা আমাদের তো জানা দরকার তাই না দেশের জনগণের টাকা বারো কোটি কেন হবে আমাদের যারা নেতৃত্ব দেয় ছয় লক্ষ ছয় লক্ষ কোটি টাকা লক্ষ কোটি 
আরে আমাদের তো মুশকিল হচ্ছে এতগুলো শূন্য যোগ হয় যে তারপরে গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কটা একটা বায়োবিও সংস্থা আর বাকিটা আপনার কাছে পারসেপশন মনে হচ্ছে যেটা বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া এসছে সেটা পারসেপশন মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছিল তখন তারা বলছিল যে কারণ সামনে নির্বাচনের কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে সামনে নির্বাচন মনে করিয়ে দেই দশ টাকা কেজির চাল খাওয়াবে সেই চাল এখন গিয়ে ঠেক আছে আশি টাকা চাল তো আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত তো আমাদের প্রধান খাদ্য আপনি পেঁয়াজের কথা বলছিলেন উনি বলছিলেন শামীম ভাই সেটা এখন একশো বিশ টাকা কেজিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এই দায়গুলো কে নিবে এই যে সীমাহীন দুর্নীতি গুম গতকালকে মানবাধিকার দিবস গেল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস আমি একটি অনুষ্ঠান অ্যাটেন্ড করছিলাম মায়ের ডাকে সেখানে যে হাহাকার আমি দেখেছি এক একটা পরিবারের যে কান্না আমি দেখেছি এবং আপনি যদি পরিসংখ্যানগুলো দেখেন গত তিন মাসে গুম হয়েছে তেরো জন এবং এখন কিন্তু গুম আর শুধু বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে নির্দিষ্ট নেই বা আবদ্ধ নেই এখন গুম ছড়িয়ে গেছে আপনার শিক্ষক হতে পারে সে অন্য কোন প্রফেশনে হতে পারে গবেষক হতে পারে প্রকাশক হতে পারে গুম ছড়িয়ে গেছে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে আটবার আমরা মাথা পিছু আয়ের কথা বলি রনি ভাই আছেন ক্ষমতাসীন দলে তার হয়তো মাসিক আয় পাঁচ কোটি টাকা আমি গরিব মানুষ আমার আয় পাঁচ হাজার টাকা দুজনে গড় করলে তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে চিন্তাই বা রাহাজানি বা ইভেন আমি শেষ করছি শুনেন কিন্তু এক বালতি দুধের মধ্যে এক ফোটা চানা পড়লে যে আমার নষ্ট হয়ে যায় গুমের একটি ঘটনা টোটাল সাকসেস নষ্ট করে যায় সেখানে গত বছর দু হাজার ষোলো পর্যন্তই পাঁচশো চল্লিশ জন এনফোর্স ডিজাপিয়ারেন্স এবং এটি এমন একটি বিষয় যেটা সমাজের প্রতিটা মানুষ কিন্তু নাড়া দেয় কারণ যারা গুম হচ্ছে তাদের দু একজনকে আমরা চিন্তামো নানাভাবে হয়তো বা নেক্সট ট্যাগের আমরা কেউ হতে পারি নেক্সট ট্যাগের সরকারি দলের কেউ হতে পারে কে গুম হচ্ছে কেন করছে কার থেকে করছে কোনো কিন্তু দিক নির্দেশনা নেই এটা কোনো ব্লাইন্ড জায়গা এবং দুটি ঘটনা আমি বলবো বিচারপতি ইফতেকার এই গুম নিয়ে কিন্তু পারভেজ মোতারের সাথে শক্ত স্থানে গিয়েছিলেন ওনাকে সাসপেন্ড ডিসমিস করে দেওয়া হয়েছিল পাকিস্তানের টোটাল লয়ার আন্দোলন করেছিল পারভেজ মোশারফ ক্ষমতা সাথে বাধ্য হয় শুধুমাত্র এই গুমের ঘটনা ওনার অফিসের সামনে একটা মা তার বাচ্চার ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো সেটা খুব ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার না বিচারপতি খান্না অত্যন্ত বিখ্যাত একজন বিচারপতি এডিএম যাদবপুর একটা মামলা হেভিয়াস কর্পাস কেস আমরা বলি ওখানে উনি এই গুমের বিরুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর সময় এমার্জেন্সির সময় বলেছিল যে এটা কোনোভাবেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না এবং ওই জাজমেন্ট দেওয়ার সময় উনি বলেছিল ওনার ওয়াইফকে যে এই জাজমেন্ট দিচ্ছি আমি ইন্ডিয়ার চিফ জাস্টিস হতে পারবো না ইন্দিরা গান্ধী আমাকে চিফ জাস্টিস করবেন এবং আসলেই করেনি যখন করেনি উনি সাথে সাথে রিজাইন করেন সো ইন্ডিয়াতে এই কালচারগুলো আছে রিজাইন করার এবং সরকারের সাথে গিয়ে বিচার বিভাগ আদর্শকে ধরে রাখা এটা একটা মহান জিনিস গুমটার ব্যাপারটা জনগণকে কিন্তু পার্সোনালি টাচ করছে চালের দামের মতো পেঁয়াজের দামের মতো এটা একটা জিনিস আর রাষ্ট্র কি রাষ্ট্র মানে কিন্তু শুধু উন্নয়ন না উন্নয়ন কিন্তু আমি অনেক করেছে এটা আমি অস্বীকার করবো না ডেফিনেটলি রাষ্ট্র মানে হচ্ছে উন্নয়ন সাথে বহুত্ববাদ সাথে পরমত সহিংসতা প্লোরিজম এবং আপনার টলারেন্স এই দুটো ছাড়া কিন্তু রাষ্ট্র হবে না এই দুটো ছাড়া যে রাষ্ট্রটা যাচ্ছে বেসামরিক কর্তৃত্ববাদের দিকে যাচ্ছে সামরিক কর্তৃত্ববাদ ছিল আমরাও অস্বীকার করবো না আমরা আর্মি থেকে এসে দল গঠন করেছি বিএনপিও করেছে সামরিক কর্তৃত্ববাদ থাকলেও যারা সামরিক শাসক হয় তারাও কিন্তু গণতন্ত্রের দিকে চলে যায় আস্তে 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 বেসামরিক কর্তৃত্ববাদ এন্ড হয় কিভাবে খুব কঠিন কারণ আপনি এটা যে কোনোভাবে একটা ভোট করছেন ভোটে আসছেন একটা গণতান্ত্রিক ফ্রেমের মধ্যে কর্তৃত্ববাদ এটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস এখন আমাদের সমাধানের পথে খুব কঠিন মানে এই দুর্নীতি টুর্নীতি বা একটু আপনার কাছে একটু আসতে চাই এই কারণে যে যে কথাগুলো বলছেন আপনার খুব বাস্তবতা এবং আমার কাছেও ভালো লাগছে কিন্তু সরকারের পার্ট তো আপনারা জাতীয় পার্টি এটা এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যেটা যদি আপনার বর্তমান সরকার আছেন আপনার একটা পার্ট জি এখানে যদি আপনারা ভালো কাজে অবশ্যই তাদের সহযোগিতা করবেন তাদের পাশে থাকুন কিন্তু এই ধরনের যে কথাগুলো আপনার কাছে খুব খারাপ লাগছে বহির্বিশ্বের কথাও বললেন এখানে আপনার জন্য কোনো প্রতিবাদ বা আপনাকে এই ধরনের কোনো কিছু করেছেন যেটা আমরা জনগণ জানি বা দেখবো দেখে আপনাদের দৃশ্যমান প্রতিবাদ যেটা জি জি আচ্ছা আপনি বলছেন আওয়ামী লীগের পার্ট জাতীয় পার্টি যদি তাই হয় তাহলে আমাকে ভোটে হারিয়ে দিল কেন আওয়ামী লীগ যদি তাই হয় নব্বই পার্সেন্ট মানে ইউনিয়ন পরিষদে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের এমন অনেক আসন আছে যেখানে জাতীয় পার্টি প্রধান দল সেখানে ইউনিয়ন পরিষদে একটাও পায়নি আমাদের চল্লিশ জন এমপির মধ্যে 
মাত্র দুই তিনজন এমপি তাদের এলাকার দুই একটা করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হয়েছে বাকিদের কারো ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানই হয়নি মানে এটা কিন্তু জনগণ সেটা কি হবে আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগের একজন এমপি এর অধীনে 15টা ইউনিয়ন পরিষদ 15টাই চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ হচ্ছে সেখানে জাতীয় বাড়ির এমপি দের অধীনে একজনও জাতীয় বাড়ি হচ্ছে এটা হতে পারে না এটা যেটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলি এর পরে আমরা জোটে তো আছে না জোটে নাই কেন বলছি এটা ব্যাখ্যা অনেকবার দিয়েছি কারণ 2014 সালে যখন আটে একটা জোট ছিল चौदह साल तो आलदा मार्का नहीं इलेक्शन कर लल्दा भाभी से जो नहीं हाँ अपनी बोलते कैबिनेटे तीन जन मंत्री आज ये नहीं हमारे सीरीज टक शो आता व्यक्तिगत भी जो इमेज संकट क्रिएट कर जेटी प्रब्लेम हे बांगलेश एंटीआमी एक विशाल भावधारा छो आटे कंग्लोमेशन मुस्लिम लीग युद्धपराधी सब मिले टिले सब समय छो जी छत्रपतिवाजीर शिवजी परवर्ती दिल्ली दखल कर मात्र त्रिश चल्लिस बचर पर ही सोतीपक्ष के अति मात्रा तुच्छा क्योंकि इतिहास खुब एक भलो फल आने जीतिक बर्तमान प्रेक्षा चेन्ज करते संविधान चेन्ज कर क्षमता घर प्रगतिशील प्रजन्म तर मत जोबी कंठेश्वर नहीं एगिए आसे से तरह दल अवश्य तरह दल के सपोर्ट कर देशर जो प्रतिबाद ना तो तो जरा क्षमता से ता भूल करते ही थे फल जो समालोचना के स्वागत जाना चीज़ एक बेपार भाई आपके बोली अनेक दिन जब चिंता कर चिंता कर एक आवाम लीग वनपिर मत एक दल चलाते मासे कत टाक लागे इटे कि पंचाश कोटी ना एकश कोटी टाक मासे लागे आबादी माझे माझे चिंता कर लम जे तीन मास टेकना थे के इतने तुलियार उठते टे यूनियन ने अने जे ऐतो बुमा बाजी फुलो ऐतो गाड़ी पुला लो ऐतो भांगचुर फुलो एक काते कोतो हजार कोटी टका खरोज गया लो जी देख लाम जे एक्चुअली बीएनपी में तो एक डॉल जिते नॉर्मली चलाते हैं अन एवरेजे पर डे हंड्रेड क्रोड सूत्र की कलो चिंता कर डे एक कोटी टाक्र दिए मास दिन पर खुजे पा गया तरह विदेशे बारो विलियन डलार ओ समय तरा पचार कर चार पाँच सने बारो विलियन डलार मान ओम छियान्नबे हजार कोटी टाक बर्तमान जो अपनी बारो विलियन डलार आनी धरें तो जमाना ओई आम बारो विलियन डलार पचार कर चलते रिसेंटलि दाउद इब्राहिम भारत आंडार वार्ल्ड माफिया डन तरह सम्पत्ति नैशनल भावे बजेप्त कर दुबई ते भारत सरकार और दुबई सरकार से दुबई सरकार तरा एक साथ मिले ये दाउद इब्राहिम समस्त सम्पत्ति उद्धार करते गए एक जौथ कमिशन कर तीन सौ कोटी रियल रियले 
एसेट तरह शेखने खुजे पे एवं प्राय 300 नो 400 बैंक अकाउंट एवं शे जॉइंटली विभिन्न लोग रहते एवं भारतीय अनेक टीवी स्टार फिल्म स्टार रहे साथे आसे एवं दुर्भाग्य जो ना खुले और शुद्ध जो दाऊदी ब्राह्मी साथे वे बारोटा जो थो बैंक अकाउंट पाव गए से आमादेर जो ना तारे को हमारे साथे इंटरनेट दुकान गुलास है शी दुकान भाड़ा गुलो वही बैंक अकाउंट में जमा हुए थे वो वही बैंक अकाउंट थे का बट टाका निर्दिष्ट जगह चलेगा इस ट्रांजैक्शन गुलो एक टा भारत एवं दुबई सरकार इधर जो जोतु कमिशन है यही तथ्य गुलो चलेगा तो वो ये गुलो ही बेसिकली बांग्लादेश सरकार इंटरनेशनल कम गुजब जो दी बोलें गुजब, फैक्ट जो दी बोलें फैक्ट, किंतु जो दी टे मिथ्या है, वही धरने को था बता तो इटे रेगेंस्ट है जो धरों नेर अपना इंटेलिजेंटली, स्मार्टली, प्रोफेशनली, बेनिफिलेंटली पुतिवाद करा दाग है श्री बीएनपी अखंड परिजन तो करते वाले नहीं बीएनपी राजनीतिक भाषा जो रोमिन बोल लेन एक है ना कि तो खूब इजी चीलो जब आपना जेतो शुद्ध माने जानोगों ने पास पार्सेप्शन एक भीती कोरे आपने एक टर नेशनल डेली थे बांग्लादेश के तीन तीन बरे निर्वासित पुधान मोते मतलब पूरी वर्ष हम बैठे न्यूज़ करते पारे ना तो तेरे के तो मामला करते पड़ते इटली जेते मामला निर्बाचन के सामने रखे कोमोरे गांसा विधेन में से जो बारी बिलियन डॉलर टी जो बहुत ही नॉय इटे जो कथार कथा नॉय बा इटे जो एक टा उद्देश्य पुरुने तो भावे बीएनपी के छोटो करार जोन तारा बोले से नॉट लाइक डेट उधर मुझे इटे सीरियसली बोले से उन शेतार डॉलर समोस्त लोग दर के रिपोर्ट रुम बीएनपी मन करी ना शुद्ध अपन दल बीएनपी मन करी बांगलेश दल बेगम खालेदा जिया के सबक प्रधानमंत्री हिसाब से आपनार नेत्री मन करी ना मन कर प्राइड एंड प्रेस्टिज फर दंगलेश तो बांगलेश सबक प्रधानमंत्री एदेश मानुषे कष्टार जित बारो विलियन डलार छियान्नबे हजार कोटी टाइम दुई हजार एक सने बांगलेश मानुष के छिनिए नहीं तक हमें पेपर पत्रिका देखे मैं मन आना छियान्नबे सूटकेश भरे डॉलर पासर करें से यार पूर्ति के आमे को तो इस बार किन्तु देखने आमले खमोता है चिलो ना बीएनपी जोखन शेष बार सऊदी अरब में जाए इखान तक सियानो बुटे सूटकेस गए से एक बात किन्तु आमे ओया मले शुने ची रूमिन आपना मने ची किन्तु जाने हैं आमे 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 आम ए राजनीति तो जो ती ए भावे चलते थाके ताहले जनोगुन जे आशा कुछ है बामरा जे राशा कुछ है इटा शुष्ट निर्वासन शेष शुष्ट निर्वासन है अंतराय आज बे सरकारी दाल जे ओहिजोग गुलो तुल चे शे ओहिजोग गुलो जे भावे ताक देर के फेस कर तो हबे एट द सेम टाइम सरकार हाथे जे खमोता गुलो आसे गोलाम माल और रोनी, उन अधिर वक्त बहुत जीता सुन लाम, सुने अबुशी दुख लग चें, भारत अंतरी देवी बोलते चाची, याम अधिर कोस्टर जी तो जी टाका, रिजर्व फंडी टाको थाके ना, जहाँ रा नेतित्त दे, तारा विभिन्न जगह इन्वेस्ट करे, 
আমাদের এখানে কি ইনভেস্ট করার সেই পরিবেশ নেই তাহলে কেন আমরা এইটা করছি সুতরাং আমি চাই যে আমাদের যারা নেতৃত্ব দিবেন যারা বাংলাদেশকে চালাবেন আমাদের শ্রদ্ধা আমার আপনাদের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস এটি তো আপনাদের ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল তো প্রয়োজন হয় না কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পাস করে আমি যখন ব্যবসা শুরু করেছি আমার মেইন ক্যাপিটাল ছিল সততা অনেস্টি সে অনেস্টি দিয়ে আমি এগুতে এগিয়ে যাচ্ছি সুতরাং আমি যদি এই দিকটা আমরা লক্ষ্য করি পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা একটা সম্মান জায়গায় পৌঁছতে পারবো সেই দিনের প্রতীক্ষা রইলাম সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম